என் அன்பிற்கினிய மாணவ கண்மணிகளே முப்பரிமாண நிகழ்ச்சியில் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் காணவிருக்கும் பாடம் பதினொன்றாம் வகுப்பு இயற்பியலில் முதல் பாடமான இயற் உலகத்தின் தன்மையும் அளவியற்றியலும் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இந்த தலைப்பிற்குள் செல்வதற்கு முன் அறிவியல் என்றால் என்ன இயற்பியல் என்றால் என்ன என்று சிறிய விஷயங்களை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டு பிறகு பாடத்திற்குள் செல்வோம் அறிவியல் சயின்ஸ் என்ற வார்த்தை சயின்சியா என்ற லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து வந்த ஒரு வார்த்தையாகும் சயின்சியா என்றால் அறிந்து கொள்ளுதல் என்ற பொருள்படும் பொதுவாக மனிதனுடைய பேரார்வம் கியூரியாசிட்டி தான் இந்த அறிவியல் பிறப்பதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கிறது எது நடந்தாலும் அது என்னவென்று ஆச்சரியத்துடன் அவன் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் கேள்விகளை எழுப்புகிறான் இயற்கை நிகழ்வுகளை உற்று நோக்குகிறான் அதை ஆய்வு செய்கிறான் பிறகு பகுத்தறிகிறான் இப்பொழுது அறிவியலுக்கு ஒரு வரையறை கிடைத்துவிட்டது இயற்கை நிகழ்வுகளை உற்று நோக்கி ஆய்வு செய்து பகுத்தறிந்து பெறப்பட்ட முறையான அறிவே அறிவியல் எனப்படும் இயற்கையின் பல்வேறு நிகழ்வுகளை மனிதன் உற்று நோக்குகிறான் என்று நான் சொன்னேன் அல்லவா அப்படி என்னவெல்லாம் செய்கிறான் சற்று யோசித்து பார்ப்போம் வானத்தை நோக்கி பார்த்த மனிதன் கிரகங்களை பார்க்குகிறான் பிளானட் அது எப்படி இயங்குகிறது என்று ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கிறான் அந்த ஆர்வம்தான் அவனை கிரகங்களுடைய இயக்கம் பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது இரவில் ஒளிரும் நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறான் பகலில் ஏன் அவை தெரிவதில்லை என்று அவன் காரணத்தை தேடி அலைகிறான் பருவகால மாற்றங்களை பற்றி யோசிக்கிறான் திடீரென்று மழை பெய்கிறது திடீரென்று வெயில் அடிக்கிறது திடீரென்று காற்று வீசுகிறது திடீரென்று குளிர்கிறது ஏன் இந்த பருவநிலையில் இவ்வளவு மாற்றங்கள் என்று ஆச்சரியத்துடன் கேள்விகளை எழுப்பிய மனிதன் அத்துடன் நின்று விடாமல் அதை பற்றி சிந்திக்க துவங்குகிறான் வானவில்லை கண்டு கவிதை எழுதுபவன் அறிவியல் அறிஞர் அல்ல இந்த வானவில்லுக்கு பின்னால் என்ன அறிவியல் இருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி செய்கிறான் இரவு பகல் ஏன் வருகிறது ஒளி எவ்வளவு தூரம் வரை செல்கிறது சவுண்ட் என்றால் என்ன லைட் எவ்வளவு தூரம் செல்கிறோம் சவுண்ட் எவ்வளவு தூரம் வரை செல்லும் என்பதாக அவன் ஆராய்ச்சி செய்கிறான் வண்ணங்களை பற்றி யோசிக்கிறான் இந்த கலர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வருது இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ளூ கலரை பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் அப்படிங்கிறது ஏன் உங்களுக்கு ப்ளூவாக தெரியுது அப்படின்னா இந்த ப்ளூ நிறம் அப்படிங்கிறது ப்ளூவுடைய அலைநிலத்தை மட்டும் உங்களுடைய கண்ணுக்கு அனுப்புகிறது அதனால தான் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ப்ளூ அப்படிங்கிற ஒரு நிறத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்படியாக பல விஷயங்களை மனுஷன் யோசித்து யோசித்து அதற்குண்டான காரணத்தை கண்டறிந்து சிந்தித்து பகுத்தறிந்து ஒரு முடிவை பெறுகிறான் இப்பொழுது இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் ஒரு கம்பியை நம்ம ஒரு முனையில் சூடாக்குறோம் என்னாகும் அந்த கம்பியுடைய இன்னொரு முனைக்கு அந்த வெப்பம் கடத்தப்படும் ஒரு பக்கம் ஹீட் பண்ணால் இன்னொரு முனைக்கு அந்த வெப்பம் வந்துடும் இப்பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும் என்ன கேள்வி கம்பியை ஹீட் பண்ணோம் ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஹீட்டு இன்னொரு பக்கம் எப்படி வந்துச்சு அந்த மெட்டலுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு இதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு எல்லா உலோகங்களுக்கும் வருமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் ஒரு கேள்வி மனிதனுக்குள் எல வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்படித்தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மனிதன் ஆய்ந்து ஆராய்ந்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக செய்து பார்த்து பகுத்தறிந்து ஒரு முடிவை பெறுகிறான் இதன் விளைவாக பிறந்தது தான் அறிவியல் அறிவியலை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இயற்பியலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சயின்ஸ் பிகின்ஸ் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபிசிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் நீங்கள் இயற்பியலை முழுமையாக புரிந்து கொண்டால்தான் அறிவியலை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஃபிசிக்ஸ் என்ற வார்த்தையை பிஃபோர் காமன் இயரா முன்னூற்றி ஐம்பது காலகட்டத்திலேயே அரிஸ்டாட்டில் என்ற அறிவியல் அறிஞர் இதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஃபிசிக்ஸ் என்றால் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை என்று நாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது ஒரு கிரேக்க மொழி ஃபியூசிஸ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து பிறந்தது தான் ஃபிசிக்ஸ் இங்கே நீங்கள் பார்ப்பது ஃபிசிக்ஸுடைய கிரீக் வார்த்தை ஃபியூசிஸ் என்றால் இயற்கை அப்போ நமக்கு இயற்பியலுக்கு ஒரு வரையறை கிடைக்குது என்ன வரையறை என்றால் இயற்கை மற்றும் இயற்கையின் நிகழ்வுகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் தான் இயற்பியல் இயற்பியலுக்கு மற்றும் ஒரு வரையறை உண்டு ஸ்டடிங் அபவுட் மேட்டர்ஸ் மேட்டர்ஸ் என்றால் பருப்பொருள்கள் என்று அழைப்பார்கள் பருப்பொருளை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் தான் இயற்பியல் பருப்பொருள் என்றால் என்ன நமக்கு தெரியும் மேட்டர்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் பருப்பொருள்கள் மூன்று வகைப்படும் சாலிட் லிக்யூட் கேஸ் திண்மப்பொருள் திரவப்பொருள் மற்றும் வாயு 
என மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறது இது போக பிளாஸ்மா என்றொரு வகையும் உண்டு இதை பற்றி நீங்கள் உயர் வகுப்புகளில் படிப்பீர்கள் அடுத்ததாக நாம் காணவிருப்பது தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமுதாயத்துடன் இயற்பியலின் தொடர்பு என்ன என்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் ஃபிசிக்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு த டெக்னாலஜி அண்ட் சொசைட்டி இன்றைக்கி எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு நாள் கூட கடத்த முடியாது கரண்ட்டுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு செல்ஃபோனை சார்ஜ் போடுறதா இருந்தாலும் அல்லது உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஏசி போடுறதா இருந்தாலும் நமக்கு கரண்ட்டு ரொம்ப அவசியம் இல்லையா அதனால் நம்மளால் கரண்ட் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் மின்சாரம் இல்லை என்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அன்றைக்கி ஸ்தம்பித்து விடும் என்ற அளவிற்கு இருக்கிறது இல்லவா அதனால் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது மேக்னட்டிசம் காந்தவியல் காந்தவியலை கொண்டு நாம் ஏகப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அனுபவித்து வருகிறோம் இந்த காந்த பண்புலனால தான் ஒரு காயில் சுற்றுது அந்த காயில் சுற்றுறனால தான் நமக்கு மின்னோட்டம் வருது இது நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அப்போ இந்த காந்தவியலுக்கும் மின்னோட்டத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது இந்த மின்னோட்டத்தையும் காந்தவியல் இந்த இரண்டு பண்பையுமே பயன்படுத்தி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் என்ற ஒரு புதிய கான்செப்டை மேக்ஸ்வல் என்ற அறிவியல் அறிஞர் உருவாக்கினார் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி கம்பியில்லா தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் எதெல்லாம் கம்பி இல்லாமல் நாம் கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நல்லா தெரியும் இன்றைக்கி இன்ஃப்ராரெட் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணுறோம் வைஃபை யூஸ் பண்ணுறோம் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் ரேடியோ யூஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இதுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்க ஒரு காந்தம் மிதப்பதை போல் தெரிகிறது இந்த தத்துவத்திற்கு பெயர் மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் இந்த காந்தம் மிதப்பதை போல் தெரிகிறதல்லவா இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி தான் மேக்லவ் ட்ரெயின் என்ற ஒரு ட்ரெயினை மனிதன் இயக்குகிறான் சமீபத்தில் ஜப்பானில் அறுநூற்றி மூணு கிலோமீட்டர் பர் அவர் வேகத்தில் ஓடக்கூடிய ஒரு மேக்லவ் ட்ரெயினை அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் நியூக்ளியர் எனர்ஜி பொதுவாக அணு ஆற்றலை நாம் மின்சாரம் தயாரிப்பதற்காக அதிக அளவு பயன்படுத்துகிறோம் இதை தவிர்த்து அணுக்களின் ஆராய்ச்சிக்காக அணு ஆற்றலை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஃபிசிக்ஸுடைய மற்றொரு முக்கியமான பயன்பாடு என்னவென்றால் சேட்டலைட் அனுப்புவது இன்றைக்கி சேட்டலைட் அனுப்புகிறனால தான் இன்றைக்கி நம்ம செல்ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா தகவல் நுட்பமும் நமக்கு சேட்டலைட்லேருந்து தான் கிடைக்கிது மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய செல்ஃபோன் கம்ப்யூட்டர் இது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் சின்ன சின்ன சிப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த சின்ன சிப் யூஸ் பண்ணுற இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்க்குறோம் எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸை மைக்ரோ லெவலில் செஞ்சு உள்ளே வச்சுருப்பாங்க இந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு பின்னாடி நமக்கு இயற்பியல் மிகப்பெரிய பங்கு அளிச்சிருக்கு அடுத்ததாக லேசர் லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் லேசர் என்ற ஒளி கண்டுபிடித்ததற்கு பிறகு இந்த லேசரை அறுவை சிகிச்சைக்காக முக்கியமாக கண்ணில் ரெட்டினா டிடாச்மெண்ட்காக இந்த லேசர் அறுவை சிகிச்சையை மனிதன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இது போக ஒரு மெட்டலை சுத்தப்படுத்துறதுக்காகவும் ஒரு கனமான மெட்டலை கட் பண்ணுறதுக்காகவும் லேசர் டெக்னாலஜியை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம விண்ணை தொடர் அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் இல்லாத துறையே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் லேப்டாப் அல்லது கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும் இதனுடைய பயன்பாடுகளை நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கம்ப்யூட்டரை நம்மளால் பயன்படுத்தாமல் வாழ்க்கையை கழிக்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றாக பிணைந்து விட்டது இந்த கம்ப்யூட்டர் இதுக்கு பின்னாடியும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது இது போக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் கூடவும் இயற்பியல் தொடர்பில் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம ஃபிசிக்ஸோட கம்பேர் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது பயோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்படி ஏகப்பட்ட கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸோடைய பிரான்ச்சாக இருக்குது இது போக சுவாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரானமி ஜியாலஜி ஓஷனோகிராஃபி சைக்காலஜி இப்படி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் கூடவும் இயற்பியல் தொடர்பில் இருக்குது ஒரு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபிசிக்ஸுடைய பாடம் மிகவும் முக்கியம் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நம்மளால் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி படிக்க முடியும் இது போக சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன் பற்றி படிக்கணுன்னாலும் நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் அடிப்படை ஒரு மெட்டீரியலை ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் ரிசர்ச் பண்ணும்போது எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் தேவை இ
பிசிக்ஸ் படிக்கும் போது தான் இந்த எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷனை பற்றி நீங்கள் படிப்பீங்க கெமிக்கல் பாண்டிங் படிக்கிறதுலையும் நமக்கு பிசிக்ஸ் மிகப்பெரிய பங்களிச்சிருக்கு ஒரு கெமிக்கல் பாண்டிங்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் ஃபிசிக்ஸை நீங்கள் முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அந்த பாண்டிங்கை புரிஞ்சிக்க முடியும் மைக்ரோஸ்கோப் நுண்ணோக்கி பொதுவாக இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா பயாலஜி லேபில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மைக்ரோஸ்கோப் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை பெருசாக காட்டும் நீங்கள் லேபில் செய்யும்போது ஒரு சிறிய உயிரியை பெரிய அமைப்பில் பார்த்துருப்பீங்க அதோடய சைஸை கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மடங்கு பெருசாக்கி பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்னால் ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் வரை தான் மேக்னிஃபை பண்ணி காட்ட முடியும் இதுக்கு மேலேயும் மேக்னிஃபை பண்ணி காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியும் ஆனால் அது இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பால் முடியாது அதுக்கு நீங்கள் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு லட்சம் மடங்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை பெருசாக காமிக்கும் இதோடைய மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் ஒன் லேக் டைம்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறது மனிதனுடைய ஒரு தலை முடியுடைய ஒரு லட்சம் மடங்கு பெரிதாக்கப்பட்ட ஒரு படம் தான் அது இதை விட பெரிய மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட உதவியோட நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பக்கத்தில் பார்க்கக்கூடிய இந்த படம் இருக்குது இந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு டைனசருடைய போன் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் மூணு லட்சம் மடங்கு பெருசாக பார்க்குறீங்க இது போக நீக்குலிக் ஆசிட் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை படிக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் மூலமாக எவ்வளவு ஆற்றலை வெளியே கொண்டு வர முடியும் என்ற கணக்கீடு அதை பற்றிய அறிவு நாம் இயற்பியலை படிக்கும் பொழுது தெளிவாக புரியும் கேன்சர் செல்ஸ் கேன்சர் செல்லோடைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இன்றைக்கி நம்ம இயற்பியலை தான் சார்ந்திருக்கிறோம் ஒரு நல்ல செல்லிலிருந்து கேன்சர் செல்லில் பிரித்து எடுக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இயற்பியல் அறிவு மிக மிக முக்கியமானது அடுத்ததாக இயற்பியலுடைய முக்கிய பங்கு விண்வெளி ஆராய்ச்சி விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் நாம் பிளானட்டுடைய இயக்கங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இயற்பியலுடைய அறிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சாதாரண டெலஸ்கோப்பால் நம்மளால் பிளானட்டை பார்க்க முடியாது ஆகவே அதுக்கு விசேஷமான டெலஸ்கோப்பை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு அந்த டெலஸ்கோப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் அடுத்ததாக ரேடியோ டெலஸ்கோப் என்ற ஒரு டெலஸ்கோப் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்கக்கூடிய அந்த டெலஸ்கோப் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ரேடியோ டெலஸ்கோப் இதன் உதவியால் தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஒரு பிளானட்டை பற்றின தெளிவான தகவல்களை பெற முடியும் ஆக ஒட்டுமொத்த இந்த பிரபஞ்சத்தை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இயற்பியலுடைய அறிவு அதுக்கு மிக மிக முக்கியம் ஜியாலஜி புவி நில அமைப்பு என்ற துறையில் இயற்பியலின் பங்கு மிக மிக முக்கியம் இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விளிம்பு விளைவு அப்படிங்கிற ஒரு இயற்பியல் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி வேறுபட்ட பாறைகளில் உள்ள படிக கட்டமைப்பை பற்றி நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம் இதை தவிர்த்து புவியினுடைய வயதை கண்டுபிடிப்பதில் இயற்பியலின் பங்கு மிக மிக முக்கியம் கிட்டத்தட்ட இந்த பூமியின் வயது பார்த்திங்கன்னா நாலு புள்ளி அஞ்சு நாலு மூணு பில்லியன் வருடங்களாக இருக்குது இறுதியாக கடலியல் துறை ஓஷனோகிராஃபி இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இயற்பியலுடைய பங்கு மிக அதிகம் ஒரு கடலுடைய உப்புத்தன்மை அதோடைய வெப்பநிலை நீரோட்டத்துடைய வேகம் கேஸ் ஃப்ளக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த வாயுக்களின் ஓட்டம் கெமிக்கல் காம்போனண்ட் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் கடலியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த கடலியல் துறையில் இயற்பியலை பெருமளவு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆக மனிதனுடைய ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புக்கு பின்னாலும் இந்த இயற்பியல் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு இயற்பியல் அளவுகளின் வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி என் அன்பிற்கினிய மாணவ கண்மணிகளே இயற்பியல் அளவுகளின் வகைகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று அடிப்படை அளவுகள் மற்றொன்று வழி அளவுகள் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி மற்றும் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஒரு பொருளை நாம் ஏன் அளக்கணும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ரூம் இருக்குது இந்த ரூமை போய் அளந்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இவ்வளோ நீள இருக்குது இவ்வளோ அகல இருக்குது இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா இதுதான் அளவீட்டியல் அப்போ அளக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு அளவு வேணும் எதை கொண்டு இதை அளப்பது இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் எல்லோரும் ஓடுறோம் அப்போ அதை மெஷர் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஒருத்த வ
இன்னொருத்த ரொம்ப மெதுவாக ஓடுனா இது ஒரு சரியான அளவீட்டியலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஏன் அவன் எப்படி ஓடுனா அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அவனுடைய ஸ்பீடை சொல்லணும் அப்போ அந்த ஸ்பீடை சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு அளவு தேவை அதனால தான் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அடிப்படை அளவுகள் இன்னொன்று டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதை வேறு எந்த அளவுகளாலும் குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது இதற்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு நீளம் நிறை காலம் மின்னோட்டம் வெப்பநிலை ஒளிச்செறிவு மற்றும் பொருளுடைய அளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வழி அளவுகள் அதாவது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் இதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லலாம் அடிப்படை அளவுகளை கொண்டு அளக்கக்கூடிய அளவுகள் திஸ் இஸ் த குவான்டிட்டி விச் கேன் பி மெஷர்ட் பை யூசிங் த பேசிக் குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை வச்சு தான் நம்மளால் டிரைவ்டு குவான்டிட்டியை சொல்ல முடியும் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் எதெல்லாம் வழி அளவுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பு கனளவு திசை வேகம் முடுக்கம் மற்றும் விசை இது எல்லாமே என்னது டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஏன் இதை டிரைவ்டு குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பரப்புக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் நீளம் என்று அகலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பரப்பு என்பது டிரைவ்டு குவான்டிட்டி நீளம் அகலம் என்பது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை வச்சு தான் நம்மளால் டிரைவ்டு குவான்டிட்டியை கொண்டு வர முடியும் அதனால தான் இதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் சொல்கிறோம் அடிப்படை அளவுகளை கொண்டு அளக்கக்கூடிய அளவுகள் வழி அளவுகள் த குவான்டிட்டி விச் கேன் பி மெஷர்ட் பை யூசிங் த பேசிக் குவான்டிட்டி அடுத்ததாக பல்வேறு அலகிடும் முறை சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நம்மளுடைய பாட புத்தகத்தில் மூன்று அலகிடும் முறைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று எஃபிஎஸ் அலகு முறை இது ஒரு பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் எஃபிஎஸ் எஃப்னா ஃபுட் பீனா பவுண்ட் எஸ்னா செகண்ட் அடுத்ததாக சிஜிஎஸ் அலகு முறை இது ஒரு காசியன் சிஸ்டம் சிஜிஎஸ் அப்படின்னா என்ன சீனா சென்டிமீட்டர் ஜீனா கிராம் எஸ் ஃபோர் செகண்ட் அடுத்ததாக எம்கேஎஸ் அலகு முறை எம்னா மீட்டர் கேனா கிலோகிராம் எஸ்னா செகண்ட் இந்த மூன்று அலகு முறையை பயன்படுத்தி தான் நாம் நிறைய ப்ராப்ளங்களை இந்த புத்தகத்தில் சால்வ் பண்ணுறோம் அடுத்து நாம் காணவிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு நீளத்தை அளவிடுதல் நீளத்தை அளவிடுதல் இரண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று ஷார்டட் டிஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் சிறிய தொலைவுகளை அளப்பதற்கு ஒரு சில முறைகளை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் நீண்ட தொலைவுகள் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸை அளக்கிறதுக்கு நாம் ஒரு சில முறைகளை பயன்படுத்துகிறோம் சிறிய தொலைவுகளை அளக்கக்கூடிய முறைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் எதனா திருகளவி மற்றும் வெர்னியர் கருவி இதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு சிறிய நீளத்தை மட்டும்தான் அளக்க முடியும் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸை அளக்கிறதுக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடியது மூன்று முறை நாம் பாடப்புத்தகத்தில் மூன்று முறை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று முக்கோண முறை ரெண்டாவது இடமாறு தோற்ற முறை மூணாவது ரேடார் துடிப்பு முறை ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் பேர்லக்ஸ் மெத்தட் அண்ட் ரேடர் மெத்தட் இந்த மூன்று முறைகளில் நம்ம என்ன செய்யலாம் தொலை தூரத்தில் உள்ள பொருட்களுக்கும் புவிக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக அதை பற்றி நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் சிறிய நீளங்களை அளப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவி திருக அளவி மற்றும் வெர்னியர் கருவி இந்த ஸ்க்ரூக்காச் பயன்படுத்தி நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம் எதெல்லாம் சிறிய தொலைவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சின்ன பந்து அந்த சின்ன பந்துடைய திக்னஸை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு இரும்பு குண்டுடைய திக்னஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்ததாக ஒரு சின்ன கம்பியுடைய டயாமீட்டரை நம்மளால் இந்த ஸ்க்ரூக்கேஜ் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே போல தான் வெர்னியரை பயன்படுத்தியும் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் முக்கோண முறையின் மூலமாக ஒரு மரத்தினுடைய உயரத்தை எப்படி நாம் அளக்கிறது இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்க ஏபி அப்படிங்கிறது ஒரு மரம் அப்போ ஏபிங்கிறது எதை குறிக்குது மரத்துடைய உயரத்தை குறிக்குது சி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்டில் தான் அப்சர்வர் இருக்கார் அப்சர்வர்னா யார் நாம் தான் அப்சர்வர் நாம் தான் ஆய்வாளர் நாம் தான் அந்த மரத்துடைய உயரத்தை அளக்க போகிறோம் அதனால் சி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருக்கிறது அப்சர்வர் ஏபி அப்படிங்கிறது மரம் இப்போது சிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து எந்த ஆங்கிளில் மரத்துடைய உச்சியை பார்க்குறீங்களோ அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இந்த ஆங்கிள் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த மரத்துடைய உயரத்தை பயன்படுத்தி 
நாம் ஒரு முக்கோணத்தை உருவாக்க முடியும் அப்போ சிங்கிற புள்ளியிலிருந்து மரம் இருக்கக்கூடிய புள்ளி வரைக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு எக்ஸ் அப்படின்னு படத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு நாம் மரத்தினுடைய உச்சியை எந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறோமோ அந்த ஆங்கிளும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்போது நாம் முக்கோண முறைப்படி ஒரு சாதாரண ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி தான் இந்த மரத்துடைய உயரத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னால் மரத்துடைய உயரம் அப்படிங்கிறது எதிர்பக்கம் மரத்திலிருந்து நாம் நிற்கக்கூடிய தொலைவு அடிப்பக்கம் ஒரு முக்கோணத்துடைய அடிப்பக்கம் மற்றும் எதிர்பக்கம் இவை இரண்டையும் தொடர்பு படுத்துகிற ஒரு ஃபார்முலா டேன் தீட்டா அப்போ டேன் தீட்டா கண்டுபிடிச்சோன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் அதிலிருந்து இந்த மரத்துடைய உயரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ டேன் தீட்டா ஃபார்முலா என்ன எதிர்பக்கம் பை அடிப்பக்கம் இங்கே எதிர்பக்கம் அப்படிங்கிறது என்னது ஏபி அதாவது மரத்தினுடைய உயரம் அடிப்பக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பிசி அதாவது படத்தில் எக்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபார்முலா எப்படி வரும் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எதிர்ப்பக்கம் பை அடிப்பக்கம் அதாவது ஏபி பை பிசி அடுத்ததாக ஏபிக்கு பதில் ஹச் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் பிசிக்கு பதில் எக்ஸை பிரதியிட்டுருக்கோம் இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸை நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா எக்ஸ் டேன் தீட்டா எஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை அப்படியே மாற்றி எழுதிக்கோங்க ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேன் தீட்டா அப்படின்னு நமக்கு இறுதியாக ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்குது இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நம்மளால் மரத்தினுடைய உயரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ஒரு மரத்தினுடைய உயரத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு நமக்கு தேவையான ரெண்டு டேட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மரத்துடைய அடிப்பகுதியிலிருந்து மரம் இருக்கக்கூடிய புள்ளியிலிருந்து நாம் எந்த இடத்துலேருந்து மரத்தை பார்க்குறோமோ அந்த தொலைவும் எந்த கோணத்தில் மரத்தினுடைய உச்சியை பார்க்குறோமோ அந்த தீட்டாவும் தெரிஞ்சா எக்ஸும் தீட்டாவும் தெரிஞ்சா நம்மளால் ஒரு மரத்தினுடைய உயரத்தை முக்கோண முறைப்படி அளந்து மாணவர்களே இதுவரைக்கும் நாம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த இயற்பியல் சமுதாயத்துடன் எவ்வளவு தொடர்பில் இருக்குது இந்த சமுதாயத்திற்கு இயற்பியல் ஆற்றிய பங்கு என்ன எந்தெந்த துறைகளில் இயற்பியல் பயன்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எந்தெந்த துறைகளை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு இயற்பியல் அறிவு முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அது போக அளவீட்டியல் என்ற தலைப்பில் ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்தோம் சிறிய தொலைவுகளை அளப்பதற்கு வெர்னியர் மற்றும் ஸ்க்ரூகாஜ் என்ற கருவிகளை பயன்படுத்துகிறோம் பெரிய தொலைவுகளை அளப்பதற்காக சில முறைகளை பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்ன முறைகளை பயன்படுத்தினோம் முக்கோண முறை அப்புறம் ரேடார் முறை இடமாறு தோற்ற முறை என்ற முறைகளை பயன்படுத்தி தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய தொலைவுகளை நம்ம கண்டுபிடித்தோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த முப்பருமண நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ 
குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்